ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் வெல்கம் டு இன்ஜுவர் இன்ஃபர்மேஷன் பொதுவாக இப்போ இருக்க பெற்றோர்கள் அவங்க குழந்தைங்களை நினச்சி ரொம்ப பெருமைப்பட்டிருக்காங்க ஏன்னா அந்த குழந்தையே வந்து லாக்கை ஓப்பன் பண்ணி ஃபோனுக்குள்ளே போய் யூடியூப்பில் வீடியோலாம் பார்க்குறாங்க பிடிச்ச வீடியோவை அவங்களே பார்த்துக்கிறாங்க அந்தளவுக்கு என் குழந்தை வந்து ரொம்ப அறிவாக இருக்குது அப்படின்னு பெருமைப்படுறாங்க இது பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லைங்க வெக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அந்தளவுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஃபோனை கொடுத்து நமக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ஃபோன் ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை பற்றி பார்க்கலாம் மொதல் ஒவ்வொரு ஃபோனுக்குமே ஒவ்வொரு ரேடியேஷன் லெவல் இருக்கும் அந்த ரேடியேஷன் லெவல் வந்து ஒரு நார்மலாக அடல்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இப்போ ஒரு குழந்த ஒரு பன்னெண்டு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்த வந்து அது இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு தோல் வந்து ரொம்ப திக்னஸாக இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட குழந்த வந்து ஃபோனை கண்டினியூஸாக பார்க்கும்போது அதில் இருக்க ரேடியேஷன் லெவல் மூலமாக பிரெயினை வந்து டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுது அஃபெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பிரெயின் கேன்சரே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை நான் சொல்லலைங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது என்னென்னா முதல்ல நூறுக்கு அஞ்சு குழந்தைங்க வரைக்கும் தான் கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ இருபது முப்பது குழந்தைங்க வந்து கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க இதுக்கான முதல் காரணமே டிவி அப்புறம் ஃபோன் டிவியாச்சு மூணு மீட்டர் தள்ளி நம்ம குழந்தைங்க பார்த்தாங்க ஆனால் இப்போ ஃபோனை ஒரு மூணு இன்ச்சுக்குள்ளே வச்சு தான் பார்க்குறாங்க அப்படி பார்க்குறனால அதில் இருக்க லைட்ஸ் மூலமாக நம்ம குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் வேமாகவே கண்ணாடி போடுறாங்க அப்படி இல்லாமல் இதில் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் சிலவங்களுக்கு வந்து பார்வை மங்கி போக கூட வாய்ப்பு இருக்குது மூணாவது இந்த தொடர்ந்து இந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணி அடிக்ட் ஆகிறனால இந்த ஃபோன் கொடுக்கலனா அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக அடாவடித்தனமாக பிடிவாதம் பிடிச்சி பேரண்ட்ஸை அடிக்கவே கூட போயிடுது இது வந்து குழந்தையோட இயல்பு இல்லைங்க அந்த ஃபோனோட அடிக்ஷன்னால அது தூண்டுற வேலை தான் இது முதலாம் நம்ம குழந்தையாக இருந்தப்ப வெளியே போய் பாண்டி நொண்டி இந்த மாதிரி ஓடி பிடிச்சி நிறைய விளையாட்டு விளையாடுவோம் அதனால் நமக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் நிறைய இருந்துச்சு ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் இருந்தோம் ஆனால் இப்போ இருக்க குழந்தைங்க வந்து ஒரு ஃபோனில் ஹைடன்சிக்கு டெம்பிள் ரன்னு அது இதுன்னு இந்த மாதிரி கேம்ஸாக தான் விளாட்றாங்க அதனால் வந்து உட்காந்த இடத்துல விளையாடுறனால உங்களுக்கு உடல் பருமன் சீக்கிரமாகவே அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இருக்க குழந்தைங்க வந்து ஃபோனுக்கே அடிக்ட் ஆகி ஃபோன் சொல்கிறதே கேட்குறனால மற்றவங்க வெளி உலகத்தார் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க ஃபோன் சொல்கிறது தான் கரெக்டுன்னு நம்புகிறாங்க அதனால் ஒரு சொசைட்டிலேருந்து அவங்க வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடறாங்க இதோட எஃபெக்டை தான் நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ளூ வேலில் வந்து நிறைய இறந்தவங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்க தான் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து நிறைய ஃபோன்லே பார்க்குறனால ஃபோன்லேயே பார்த்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறனால அவங்க ஸ்கூலுக்கு போனால் கூட ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தா அதை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்குறது கிடையாது அதனால் இவங்களோட கற்கும் திறன் வந்து கம்மியாகுது விட ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு மாதமும் மூணு மாதமும் உள்ள குழந்தைக்கு விளையாட்டு காட்டணும்னா என்ன பண்ணுவோம் கிளிகளுக்கு காட்டுவோம் ஆனால் இப்போ இருக்க பேரண்ட்ஸு டாக்கிங் டாமை காட்டுறாங்க பொதுவாக ஒரு ரெண்டு வயசு வரைக்குமே பிள்ளைங்க கிட்ட ஃபோனையே கொண்டு போகக்கூடாது இதை வேணால் நீங்கள் உங்கள் சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டே கேட்டு பாருங்கள் இப்போ வந்து எல்லாருமே பேரண்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் வந்து திட்டுவாங்க எங்கள் பையன் வந்து ஃபோன் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கான் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனால் இதுக்கான முழு முழுக்க காரணமே நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான் அவங்க தான் வந்து ஒரு பிள்ளைங்க வந்து வீம்பு பிடிச்சாலோ அடம் பிடிச்சாலோ எங்கேயா வெளியே கூப்பிட்டு போய் பிள்ளைங்களை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் அவங்க வந்து அவங்கள வாய் அடைக்க வந்து ஃபோனை கொடுத்துட்றாங்க அப்படி பண்ணாமல் ஏதாவது இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் காட்டணும்னா வந்து ஃபோன்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி டிவிலே போட்டு காமிக்கலாம் டிவிலே வந்து கொஞ்சம் தூரமாக உட்கார வச்சு போட்டு காமிக்கலாம் ஃபோன் பேசணும்னா வந்து ஹெட்செட்டை யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கும் மேலே நான் ஃபோனை கொடுத்தே நினைச்சிங்கன்னா நம்ம எந்திரன் டூ பாயிண்ட் சொல்லிருக்க மாதிரி